नमस्कार अभी वेलकम टू तेलू एक्सकेशन यूट्यूब झानल इप्ड मैं वीडियो माटाबो वीआर राजा वीआर राजा वीआर राजा फैक्ट चानेर चूस्त उड़ू मंच इंफर्मेसन तस्को मंजी नॉड्ज इतना स्टूडेंट्स अंदर की अट्ठी भागिस्टा अट्ठाटी अना बुधे निधि स्टालीन गुरी सनातन धर्म में आये माटा अंश मीदा इध चाल सतोष अट्ला साइबाबा की संबंधी और रांग इनफर्मेस अच्छा अट्ला असल मतल मध्य एनकला जो अने अंशम गुरी अन्न को तेजे अपाली अटे नैन सामधान चबदाकना ओके अंदर चिना वीडियो क्लिपिंग चुद केवल नवरात्र जगह इन्सीडेंट इन अदे नवरात्र जगह इन्सीडेंट इन उठे मिगली फेस्टल जो मंथली वैज इयरली वैज ऐसे इंकेला उ असल इंत कम्यूनल रईट्स एनक जो अर्थ काव एनको मतम एवरना अंत हेट्रेट पुक असलैवर वाल अला मोटिवेटे पोलीटीशियनसा लेकिन मन सिस्टमे अला हेट्रेट पुत मतम अं प्रती रिजन मिस्टेक्स उ बट आ मिस्टेक्स देवड़ का इप्ड प्रती रिजन मिस्टेक्स उठाएं मर आ मिस्टेक् देवड़ का अंक बैबल गुरी पूर्ति मैं बैबल गुरी पूर्ति उदय निधि गुरी माटार कदा आये अलाकड़ा दाने वन एवर आये एवर मोटेषन वीडियो माटा अंत आये माटे वीडियो प्ले चे दाखिल सामधान इंको वीडियो क्लिपिंग चुद इलाे मुझे सनातन धर्मा ने फाइ वन पाइंट टू बिन्न पीपल बिलीव अटे कदा आये अंत वाल प्लाने इपू वाली हिंदू मनोभाव दबतीय वाल आचरण पद्धत मीद कपरचे विधा चयड़मे वाल अला प्रेरपी वाल अला प्रेरपा कारणमेंटे बैबल एंकंटे बैबि गूर्ति वाल मन तुम्हारे का देवड़ तपन चेपेटी दाखिल आधार मन एक्सक्रिशन बुक्लैट पुस्तक में एम द्वितीय उपदेश खंडम पदमूडो अध्याय आर ना पद वचना चूस्ते वाल देवता स्तंभ ध्वंसम चेक कूल आक्रमित वालों नी कौ भार्य उ नी कलना नी प्राण स्ने वाल उपेक्षव वाल चंपा में कुटा में मोदी नीराये उ प्रेरपी बैबल देवड़े इप्ड उदय निधि स्टालीन सनातन धर्म गुरी अला अना कदा मर अला अला अटा आये मर हिंदू आराधन पद्धति ने कंपरतन अला अने कारण से आये पटको बैबल बैबल ने वाल प्रेरपी आज तप का इप्ड उदय निधि स्टालीन चपेट वाल क्रैस्तान चट पे वस्तु हिंदू रांग वे वे ये पास्टर ने का बुद्ध निधि की सपोर्ट का वीडियो माटारा वाल ऐडिया अदे अभी तेसको ओके अंत इक तपूमन एवर देवड़े वाल बैबि अला रायबड़ी उके इंका कोई वीडियो माटड़ते गतमन मसीद की डबूल हेल्प चर्ची की डबूल इवेदा हेल्प अन्नी मता अंदर देवल मन भारत देश में सैक्युर् कंट्री दिन मन गौरव वीडियो माटा ने अड़गेदे इन पाकिस्तान पाकिस्तान ये देश मुस्लिम देश कदा मर अ देश में हिंदू लेरा क्रिस्टन लेरा मर अभी एला मुस्लिम देश अगर मुस्लिम से मेजारी एक्वर का बट्टी ओके अट्ला अमेरिका उ अमेरिका क्रिस्टन देशमा सैक्युर् देशमा अमेरिका एनको क्रिस्टन देश अंत अमेरिका मेजारी पीपल्स क्रिस्टी उबी क्रिस्टन कंट्री अंदे इन मन भारत देश मन भारत देश सैक्युर् देश इक हिंदू मेजारी उ कदा मैं हिंदू देश अवाली कदा सैक्युर् कंट्री अंत वो अंत मैं नवे ऐक्सप्टे डाक अर्थम काव हिंदू मन भारत देश सैक्युर् देश अभी मतलब मन एन ऐक्सप्टा वाल मताले वाल मत सिद्धांत अभी मन तेवाली कदा इप्ड नीको डाउट रावच्छे अंत प्रवीण इप्ड मफीसो मुस्लिम फ्रेंड उड़ा क्रिस्टन फ्रेंड उड़ा अटे मीत मुस्लिम फ्रेंड ना तो गुड़ की वस्तार ना तो प्रसाद तिंटो मेमंदर कल ऐक्य उठा ओके रईट बहुत का ग्रंथम वाल मतपेदल दाखी ओपकारा अटे मी आफीसो मी फ्रेंड्स अला उसे इपूर ना फ्रेंड्स को मे मुस्लिम से ना तो गुड़क प्रसाद तिटर क्रिस्टन फ्रेंड्स अच्छे वाल एंड आफ् द डे वाल पास्ट चिंती विना एंड आफ् द डे वाल मुस्लिम मत बेदर एवर उ वाल विना वाल ग्रंथम एदिंद अभी वाल पाटा अभी इक मन फस्ट गुर्तवा इपू उदय निधि स्टालीन अल अट कदा क्रिस्टन 
ఆయన పట్టుకున్న గ్రంథ బైబులు క్రిస్టియన్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా హిందూ దేవుళ్ళ మీద హిందూ ఆరాధన పద్ధతి మీద అలా కించపరిచే విధంగా వాళ్ళని అలా తయారు చేసి వాళ్ళ మత ఉన్మాదాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది దాని వెనక ఉంది బైబుల్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యాడ్ అక్సెప్టెడ్ క్రైస్ అండ్ మెన్ దే రిమూవ్ ద ట్రీ గాడ్ అ స్టోన్ గాడ్ then i call as a christ village in some villages i had hit the stones and trees with my leg in front of the village people they only said first pravin you can hit it because it's a fake so there are many cases which i had uh, kicked the gods heads and i was so happy from that time we made as christ village christ village means its uh, whole village had accepted christ in that way we had accept we had made many hundreds of christ villages and still we are trying to do our best taru chesina ghana karyanni video tisi youtube lo pettadu a very uh, according to their tradition this is a very special place the lord laid a great burden in our heart to pray to um, worship this false idol tirumallo unnadi devudu kaadani o rai maatrameenani దాన్ని మొక్కుతున్న సామాన్య ప్రజలు పాపులని ప్రేలాపనలు చేసిన పాస్టర్ మొండితోక సుధీర్ శ్రీవారి ఆలయం ముందే భక్తులను ప్రలోభాలకు గురి చేశాడు అంటే మీకు బైబుల్ ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏం తెలియదు కదా కాబట్టి మీకు బైబుల్ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే బైబుల్ తెచ్చుకోండి బైబిల్ మొత్తం చదవండి లేదు అంత చదివే ఓపిక నాకు లేదు అని అనుకుంటే నేను ఎక్స్ క్రిస్టియన్ బుక్లెట్ నేను రాశాను మీ ఒక్కసారి మీ ఆఫీస్ అడ్రస్ నాకు ఇవ్వండి నా పుస్తకాలు పంపిస్తాను నా పుస్తకము బైబిల్ రెండు పక్క పక్క పెట్టుకుని చదవండి లేదా మీ ఆఫీస్లో క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారన్నారు కదా ఆ క్రిస్టియన్ ఫ్రెండ్కి నా బుక్లెట్ బైబుల్లో నేను లేనివి రాశానా లేకపోతే పాస్టర్ యొక్క మైండ్ సెట్ వాళ్ళ ఆలోచనలు నేను తప్పుగా రాశానా అనేది అతను ఒక్కసారి అడిగి కనుక్కోండి ఎందుకంటే ఈ యొక్క మతాలు ఇప్పుడు అందరిది ఒకటే రక్తము ఎవరికి బ్లడ్ పెట్టి కోసిన రక్తమే వస్తుంది మనుషులందరూ ఒకటే అంటే నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తాను మనుషులందరూ ఒకటే ఎవరికి కోసిన బ్లడ్ ఎర్రగానే వస్తుంది కానీ మనుషుల యొక్క ఆలోచనలు వేరు అంటే సర్వేజన సుఖినోభవంతో అందరూ బాగుండాలి అందులో మనం ఉండాలి అని పాటించే భావన మంది ఇప్పుడు నువ్వే ఉన్నావు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానన్న నువ్వు ఉన్నావన్న నేను శ్రీకృష్ణుని దేవునిగా ఆరాధించుకుంటున్నాను అనుకో నీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు కదా నువ్వు ఒక రాముని ఆరాధించుకుంటున్నావు నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు మన ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఏ విధంగానైనా సరే వాళ్ళు ఇట్లా క్రైస్తవ మతంలోకి తీసుకురావాలి ఇస్లాం మతంలోకి తీసుకురావాలి అన్న ఒక ఆలోచనలో వాళ్ళు ఎప్పుడు కలిగి ఉంటారు అన్న విషయం మీకు తెలుసా దేవుడు తప్పు చేయలేదు కదా దేవుడు తప్పు చేయమని చెప్పలేదు కదా ఇటువంటివి ఆ మతంలో ఉన్న ఆ గ్రంథంలో ఉన్న ఆ దేవుడు గురించి తెలియకుండా మీరు ఇలా మాట్లాడకండి తెలియకుండా మీరు ఇలా వీడియోలు చేయకండి మీరు దొంగ స్వామీజీలో దొంగ బాబాలు ఉన్నారు రైట్ బాగుంది వాటి గురించి మీరు ఒకటి రెండు వీడియోలు చేశారు సూపర్ ఉంది మరి ఏ ఏ రోజన్నా దొంగ పాస్టల గురించి మీరు ఒక వీడియోనే చేసారా మీకు ఇంత కామెంట్లు వచ్చాయి కదా మీరు పాస్టల గురించి వీడియోలు చేయండి అని చెప్పేసి కానీ ఇట్లా దొంగ పాస్టలు ఉన్నారు ఈ పాస్టల నుంచి మీరు జాగ్రత్త పడాలని చెప్పేసి ఒక్క వీడియోనే మీరు చేశారా ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు చేయాలి కదా దాని గురించి కూడా రైట్ ఇప్పుడు ఒక సాయిబాబా గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ చూద్దాం నేను భయంకరమైన సాయిబాబా గారి భక్తుడిని నేను ప్రతి గురువారం ఎక్కడున్నా సరే ఇండియాలో ఎక్కడున్నా సరే సాయిబాబా గుడికి వెళ్తాను అండ్ ప్రతి న్యూ ఇయర్కి కూడా నేను ఖచ్చితంగా షిరిడీలోనే ఉంటా న్యూ ఇయర్కి సాయిబాబా దర్శనం చేసుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా నేను దేవుని నన్ను ఆరాధించాలని చెప్పలేదు కదా సబకా మాలిక్ ఏకే అల్లహ మాలిక్ అల్లా భలా కరేగా ఈ మూడు మంత్రాలు ఎప్పుడు ఆయన పఠిస్తుండేవారు నా వరకు వస్తే సాయిబాబా గారు ఒక టీచర్ ఒక గురువు అండ్ ఆయన దేవుడు కాదు అని చెప్పను ఆయన దేవుడు అని కూడా చెప్పను అండ్ అదేదైనా నాకు అభ్యంతరం లేదు ఇప్పుడు అభిషేకాలు పూజల గురించి అంటారా మనల్ని దోచుకున్న నాయకులకే పా విగ్రహాలు పెట్టి పాలాభిషేకాలు చేస్తున్నారు హీరోలకు చేస్తున్నారు మరి సాయిబాబా గారు లాంటి వ్యక్తికి చేయడంలో తప్పే ఉంది చెప్పండి అంతేకాకుండా బాబా గారు ఎప్పుడు ఎవరికి హాని చేయలేదు ఆయన టీచింగ్స్ వల్ల బాగుపడ్డే వాళ్ళే కానీ నష్టపోయిన వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరు కదా మరి అలాంటప్పుడు ఆయనకి గుడి కట్టడం తప్పంటారా అండ్ మన సనాతన ధర్మంలో కూడా మనలోనే దేవుడు ఉన్నాడో నమ్ముతాం అండ్ ఎవరైతే డివైన్ నాలెడ్జ్ పొందుతారో వాళ్ళు దేవుళ్ళతో సమానం అని కూడా చెప్తారు మరి ఇంత నాలెడ్జ్ పొందిన సాయిబాబా గారు దేవుడు కాదంటారా అండ్ ఆయన వచ్చింది లోక కళ్యాణం కోసం ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏమీ తీసుకోలేదు ఆయన తన ఫిజికల్ బాడీని వదిలిపెట్టి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఏది దాచిపెట్టుకోలేదు ఒక దైవ సమానుడు ఎలా బ్రతకాలో ఆయన అలాగే బ్రతికారు సో ఇక సాయిబాబా గారు దేవుడా దేవుడు కాదా అనే డిబేట్ అనేదే అనవసరం అంటే ఆయన దేవుడు అనుకునే వాళ్ళకి దేవుడు గురువు అనుకునే వాళ్ళకి గురువు అండ్ ఏది కాదు అనుకునే వాళ్ళకి అంతే ఆయన్ని పూజించడంలో తప్పలేదు ఆయన గురించి తెలుసుకోవడం ఆయన బయోగ్రఫీ గురించి తెలుసుకోవడంలో కూడా తప్పలేదు విటారు కదా 
ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఏమంటున్నారు అసలు సాయిబాబా దేవుడు కాదని చాలామంది అంటున్నారు అని చెప్పేసి కొన్ని వీడియోలు కూడా పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది కూడా చూపించాడు ఆ తర్వాత వచ్చే అసలు సాయిబాబా పూజ చేస్తే తప్పేముంది అసలు సాయిబాబాను పూజ చేస్తే తప్పేముంది ఆయన వచ్చింది లోక కళ్యాణం కోసము ఆయన మంచే కదని చెప్పేసి ఇటువంటి అన్నీ మాట్లాడారు దీన్ని బట్టే మీకు ఏమర్థమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం బాగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అన్న ఇప్పుడు మన హిందుత్వంలో మన వేదాలు కానీ మన హిందూ ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మిక గ్రంథంలో ఎక్కడైనా కానీ సాయిబాబా ప్రస్తావన ఉందా ఇప్పుడు సాయిబాబా ప్రస్తావన ఉందా నా డౌట్ లేనప్పుడు మనం ఎందుకు పూజించుకోవాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని దేవుళ్ళుగా మనం ఎందుకు పూజించుకోవాలి నా డౌట్ అక్కడ అందులో ఎక్కడైనా ఉండాలి కదా అది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంకోటి వచ్చేసి మన హిందుత్వంలో మనం పూ మన హిందుత్వంలో మనం పూజించుకోవాలంటే ఎంతమంది దేవుళ్ళు లేరు రామభక్తుని కృష్ణుడు కానీ ఆంజనేయ స్వామి కానీ వినాయకుడు కానీ నరసింహ స్వామి కానీ ఎంతమంది దేవుళ్ళు మనం పూజించుకోవచ్చు ఏ ఏనైనా మనం ఎందుకు పూజించుకోవాలి అది అంటే ఏనైనా మనం ఎందుకు రిజెక్ట్ చేయాలి అనే విషయంలోకి వస్తే నేను చెప్తాను ఈయన చెప్పారు కదా అసలు ఈయన ఏం చేసిండు ఒక లోక కళ్యాణం కోసము ఒక గురువులాగా వచ్చారు నాలుగైదు మంచి మాటలు చెప్పారు రైట్ బాగుంది మరి ఎన్ని సాయిబాబా గుడిలో సాయిబాబా పాదాల కింద శివలింగాలు పెడుతున్నారు శివుడు ఎక్కడ సాయిబాబా ఎక్కడ మరి అలాంటి శివుడిని సాయిబాబా పాదాల కాళ్ళ దగ్గర పెట్టచ్చా ఇది కరెక్టేనా దీని గురించి నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేదు మా అబ్జెక్షన్ ఇది తర్వాత సాయిబాబాను మీరు కొన్ని గుళ్ళకి వెళ్తే లోపలేమో సాయిబాబాను పాలరాతి శిల్వం లాగా పెట్టి పూజించుకుంటూ ఉంటారు కానీ బయట వెల్కమ్ చెప్పడానికి రాముణ్ణి కృష్ణుడిని పెడుతూ ఉంటారు అది కరెక్టేనా సాయిబాబా కాళ్ళ కింద రాముణ్ణి కృష్ణుణ్ణి జితర దేవుళ్ళ ఫోటోలు కింద పెట్టట్లేదా అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టచ్చాలా వాళ్ళ పవర్ ఏంటి వాళ్ళేంటి వాళ్ళ స్థాయి ఏంటి ఆ సాయిబాబా స్థాయి ఏంటి ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అని చెప్పేసి ఈ పాయింట్ గురించి నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అది అసలు సాయిబాబా గుడిలో ఏం జరుగుతుంది మీరు లవ్ జిహాద్లో ఎంతోమంది అమ్మాయిలు చచ్చిపోతున్నారు కొంతమంది ఫ్రిడ్జ్లో వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తున్నారు అని చెప్పేసి మీరు చాలా వీడియోలు చేశారు కదా అంటే ఇవి చాలా న్యూస్ కూడా వస్తుంది కదా మరి వీటన్నిటికీ ఒక కామన్ పాయింట్ ఉంది తెలుసా మీకు ఇలా అమ్మాయిలు లవ్ జిహాద్కు గురి అయ్యేది వీళ్ళందరికీ కామన్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ సాయిబాబా భక్తులు వీళ్ళందరూ సాయిబాబా గుడిలోనే వీళ్ళు పరిచయం అవుతున్నారు తెలుసా మీకు ఆ విషయము వీళ్ళందరూ కూడా మొన్న ఈ మధ్య రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఒక అమ్మాయి హత్య విషయంలో కూడా అసలు ఎవరు చేశారనే విషయం కూడా బయటికి రానికుండా నొక్కేస్తున్నారు ఇలాంటి చాలా జరిగాయి అవునా ఈ విషయం గురించి మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అట్లాగే ఒక వీడియో క్లిప్పింగ్ చూపిస్తాను చూడండి రూపమణి అన్నిటికీ నివారణని ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారుగా ఈ వీడియోలో వాళ్ళందరూ కూడా హిందువులే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కూడా హిందూ పండితులే వాళ్ళందరూ కూడా సాయిబాబా గుడిలో అల్లాకు భజనలు చేస్తున్నారు దేవుళ్ళందరూ అల్లా తర్వాత అంట అల్లా మాత్రమే నిజమైన దేవుడు అంట సాయిబాబా చెప్పినట్టు మనం అల్లాని పూజించుకోవాలంట ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇస్లాంలోకి మతం మారరా మతం మారే అవకాశం ఉంటుందా ఉండదా ఇలాంటి సాయిబాబా గుడిలో ఇటువంటి భజన కార్యక్రమాలు ఎన్నో మరెన్నో మనకు బయట వీడియోలు మనకు సోషల్ మీడియాలో వెతికితే దొరుకుతున్నాయి చాలామంది సాయిబాబా గుడిలోకి ముస్లిం సోలు వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ మీరు అల్లాకు ప్రార్థన చేయండి నమాజ్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అటువంటి మనకి ఎన్ని వీడియోలు లేవు ఇంటర్నెట్లో వీళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పినట్టుగా వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్ళి చెప్పగలుగుతారా రాముడి గుడి దగ్గరకు వచ్చి చెప్పగలుగుతారా కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువగా జరిగే ఆస్కారం ఎక్కడ ఉంటుంది సాయిబాబా గుడిలోనా కాదా ఇప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ సాయిబాబా అంట అన్ని మతాలకు సమానమే అందరు దేవుళ్ళు ఒకటి అనే భావన చెప్పాడు అందరు దేవుళ్ళు ఒకటి ఎలా అవుతారు మరి మన సాయిబాబాని పూజించుకోవచ్చు 
సాయిబాబుని పూజించుకోవడాలు పెద్ద నష్టం ఏం లేదు నాకు తెలిసినంతవరకు అంత సింపుల్గా చెప్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా అక్కడ ఉత్తరప్రదేశ్లో చాలా చోట్ల కూడా సాయిబాబా విగ్రహాలు తీసి పడేస్తున్నారు సాయిబాబాను పూజించుకోవద్దు అని చెప్పేసి అంటున్నారు దానికి నీకు నొప్పి కలిగి నువ్వు వీడియో చేసినావు కానీ ఈ జరిగే అనార్థాల గురించి తెలిసి మాట్లాడుతున్నావా తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావా అదొకటి నాకు పెద్ద ఇప్పుడు ముస్లిం గురించి నువ్వు ఒక వీడియో చేసావు ఏం వీడియో చేసావు ఇస్లాం మతం ఎలా పుట్టింది అంట ఈ ఈ వీడియోకి మీరు ఎట్ట చేశారు మీ ఆఫీస్లో ఉన్న ముస్లిం వ్యక్తిని అడిగారు మళ్ళీ అక్కడ మసీదుకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎవరో మీ ముస్లిం మత పెద్దలు ఎవరో చెప్తే వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను కురాను చదివి ఒక వీడియో చేసిండు ఆ వీడియో ఏం చేసిందో తెలుసా ఈ భూమి పుట్టక ముందు ఆదాము అవ్వ అక్కడి నుంచి ముస్లిం మతం స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి దాని గురించి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చావు ఇప్పుడు వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు అదే చెప్తారు మా ఇస్లాం తప్ప వేరేది ఏది గొప్పది కాదు ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిగా మా ఇస్లాం మతం ఉందని చెప్పి వాళ్ళు అలాగే చెప్తారు క్రిస్టియన్స్ పాస్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు కూడా అట్లాగే చెప్తారు అసలు మొట్టమొదటిగా మా క్రిస్టియన్ మతమే ఉంది అని అసలు ఇస్లాం మతం క్రిస్టియన్ మతం ఎప్పుడు వచ్చినాయి తెలియదా నెట్లో సెర్చ్ చిన్న పిల్లోడు కూడా నెట్లో సెర్చ్ చేస్తే ఈ పద్నాలుగు పదిహేను వందల సంవత్సరాల క్రితం ఈ మతాలు పుట్టాయి మళ్ళీ అదొకటి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత హిజాబ్ గురించి కూడా గతంలో ఒక వీడియో చేసావు చేస్తూ హిజాబ్ గురించి ఇష్యూ అవుతుంది అని చెప్తూ కాస్త ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు కొద్దిగా సపోర్టివ్గా మాట్లాడుతున్నావు సరే ఒక పని చేద్దాం మరి బంగ్లాదేశ్లో ఉన్న హిందువులు కానీ పాకిస్తాన్లో ఉన్న హిందువులు కానీ అయ్యప్ప మాలు వేసుకొని హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారా చెప్పు వీళ్ళు హిందువులు అందరినీ కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ కోసము డబ్బుల కోసం వాళ్ళు ధర్నా చేసి ఈ హిజాబు వద్దు అందరూ సమానంగా ఉండాలి అని ఒక పోరాటం చేస్తే మళ్ళీ దానికి సపోర్టుగా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు మరి అట్లాంటప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి హిందువులు బంగ్లాదేశ్లో హిందువులు వాళ్ళు అయ్యప్ప మాలలు వేసుకుని సంతోషంగా బయటకు తిరగలుగుతారా ఆ మాల అసలు మన భారతదేశంలోనే రావట్లేదు ఇంత మెజారిటీ ఉండి కూడా ఎన్ని క్రిస్టియానిటీ స్కూల్లో మాలలు వేశారని చెప్పేసి స్కూల్కి రానియకుండా ఎగ్జామ్స్ రానియకుండా కూడా బయట నుంచి పెట్టినటువంటి వీడియోలు ఆధారాలు మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి ఇక్కడ హిందూ ధర్మం సనాతన ధర్మం ఒకటే గొప్పది మనం అనేక రకాల దరిద్రాలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాము ఈ సాయిబాబా అనే కొత్త దరిద్ర మనకు వద్దు ఈ సాయిబాబాను మనం పూజించాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఎంతో మంది దేవుళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మన చరిత్రలో అసలు సాయిబాబును మనము మన తల్లి లాంటి మన హైందవ ధర్మాలు మన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు మనం ఫాలో అవుతున్నప్పుడు వేదాల్లో కానీ ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు ఎక్కడ కూడా సాయిబాబా ప్రస్తావన లేనప్పుడు మనం ఆయన దేవుడిగా మనం ఎందుకు పూజించుకోవాలి అరే పూజించుకుంటే ఏం కదా పెద్ద నష్టం ఏం లేదు అంత సింపుల్గా చెప్తున్నాం తెలిస్తే కదా ముందు ఇవన్నీ లోతుగా మీరు పరిశీలించాలి కదా పరిశీలించకుండానే అరే ఏం కాదని చెప్పేసి మీరు చెప్పి ఒక రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అవునా కదా అవునా ఇంత చదువు చదివి ఇంత సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మీరు ఎక్కడెక్కడో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసి వీడియోలు చేస్తే ఏం లాభం మన భారతదేశంలో ఈ మతాల మధ్య జరుగుతున్నటువంటి వి విభేదాలు ఇవన్నీ చూస్తూ కూడా ఇవి తెలుసుకోకుని సగం తెలిసి అసలు తెలియకుండా సరెంట్గా ఉంటే సరిపోతుంది సగం తెలిసి సగం తెలియకుండా తెలిసి తెలియకుండా ఇలాంటి వీడియోలు పెట్టేసి ఇలాంటి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పబ్లిక్లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇప్పుడే చాలామంది హిందువులు కూడా సాయిబాబులు నుంచి బయటకు వస్తున్నారు ఓహో ఇది కరెక్ట్ కాదా మనం పూజించొద్దా అని చెప్పి పక్కన పెడుతున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళకి మీ వీడియోలు వెళ్ళి వాళ్ళని చెడగొట్టవా అలాంటి ఆస్కారం ఉండదా సో అదండి ఈ వీడియోలో నేను చివరిగా చెప్పి వచ్చేది ఏంటంటే విఆర్ రాజా విఆర్ ప్యాట్ ఛానల్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యంగా పాయింట్ ఏంటంటే అన్న హిందూ ధర్మం గురించి హిందుత్వం గురించి సనాతన ధర్మం గురించి ఇట్స్ అ వెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ జనాల్లోకి ఇస్తున్నాడు కానీ అక్కడక్కడ కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తున్నారు ఎక్కడంటే సెక్యులరిజం అన్ని మతాల సమానమే అన్న దరిద్రం అప్పుడప్పుడు మనకు అంటగట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు మన భారత రాజ్యాంగం చెప్పింది సెక్యులర్ కంట్రో మనం పాటించాం మనకు అవసరం లేదు అది ఈ రాజ్యాంగాలు ఈ వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ మెజారిటీ పెరిగితే ఈ రాజ్యాంగాలు ఉండవు పిఎంలు సీఎంలు ఎమ్మెల్యేలు ఎవ్వరూ ఉండరు నువ్వు మళ్ళీ హిందుత్వం గురించి బహిరంగంగా అయోధ్య రామ మందిరాన్ని కూల్ చేస్తాము మళ్ళీ మేము మసీద్ కడతామని చెప్పేసి ఈ వీడియోలు పెడుతున్నారు ఎక్కడ ఇండియాలోనే ఇండియాలో ఉన్న ముస్లిమ్సే వాళ్ళు పాకిస్తాన్లో నుంచి దొంగచాటుగా పెట్టట్లేదు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే పెడుతున్నారు దాని గురించి మీరు ఎప్పుడు స్పందించారు దాని గురించి మీరు ఎప్పుడు వీడియోలు పెట్టారు ఎందుకు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు అని అంటే ఇలాంటి విషయాలు మీరు మీరు చెప్పేటప్పుడు ముందు వెనక ఆలోచించుకోండి మీరు క్రిస్టియన్ గురించి ఇస్లాం
సాయిబాబా గురించి మీరు ఇచ్చింది రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు మనం పూజించాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ మత మార్పులు జరుగుతున్నాయి అమ్మాయిలు లవ్ జిహతులకు గురి అవుతున్నారు అక్కడ హిందూ దేవులకు అవమానం జరుగుతుంది ఇది మీరు ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓకేనా అదండి సో ఈ వీడియో ఇక్కడ వరకు చూస్తే మీరు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బిల్ కూడా మీరు యాక్టివేషన్ చేసి పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా మన వీఆర్ రాజన్న ఇవి తప్పులు సరి చేసుకుంటారు అని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్